What's happening, people? This is Koji Machana, and welcome back to another vlog. Pani ke na sound aga korchhi vitiya sun nahi hai, unhe shemi kya. Apo inna namra gaye lala the BS6 Himalayan, alay Himalayan launch jide tengen alay review ani diya. Apo inna namra gaye lala BS6 Himalayan gitu kinda urban loko mota alay showroomi na ani kinde vandi ani kena. Nya dandi color ettum pudiya dandi color nyan edite dandi vandi ra. Nyan apa dandi vandi ni ngaga ani chera. अब इधर ना हमारे एक्चुअल बुद्धि बी एस सिक्स हिमालय ने दो कलर टोटल मून कलर रंगे टंडे निकल गाना हम इधर रॉक रेड ग्रेवल ग्रे पिन्ने लेक ब्लू नॉन रे कलर उन्होंने रंगे टंडे अब कुरान तो पहले मून कलर अवेलेबल आने स्लीटी व्हाइट ब्लैक अब टोटल आर कलर साना अवेलेबल अब तो हमको फ्रेंडी ना नॉलेज हम फ्रेंडी ने लुक को एक वित्तीय सबूत दिल लिया वाइसर एंड ना हमारा हेडलाइन एंड 41 मम टेलिस्कोपिक सस्पेंशन उड़ दे एंड फ्रेंडली तो डिस्साइजन वाले में 300 मम आना अद ड्यूल चैनल एबीएस आना एंड नमक बैक के लिए पस स्विचेबल एबीएस त्रि लेंग्थ तो कोर्सिट तो कोर्सिंग ने बेंड आके डंडे आवे रित्यासे नहीं की तो उन्नदे त्रि उनका स्ट्रेट एंड वन्ड त्रि बेंड यू त्रि लेंग्थ तो कोर्सिट डंडे आप इधर के नाम को फ्रेंडली ने पटन सूचित हो क्या तो उन्होंने कोर्सिंग रित्यासे नगला डोए देखा फ्रेंडली नाम को सेम ट्वेंटी वन � अवेलेबल आके गए ना। हम के इंजन साइड में होगा, हम इंजन साइड में होगे मतलब ये 411 सीसी सेम इंजन है ना, SOHC इंजन, एयर कूल्ड इंजन है ना। इन्हें पावर नो आरे मतलब ये 24.3 bhp at 6500 rpm, 32 newton meter torque at 4500 rpm। अब आदेने चरी ये वेरिएशन इन्हें पावर एक 0.3 bhp कॉर्नेट इन्दा ना ना इनके आरियम बच्चे का आरियम। आदेन हम को ओडिकी मतलब हम को चरी पावर कॉर वंडी इतनी उनके लीनियर राइट इंडेंड है ना हमको बीएस थ्री वच्चे कंबेरी यानि वाइंगर लीनियर आना बीएस फोर वच्चे कंबेरी यानि कि चर्रदा इटन ना लीनियर राइट इंडेंड वंडी अर्थरी मेन वित्तीयसम नमले बीएस सिक्स क्लासिकली कंडा वाले उधर कैटलिटिक कन्वर्टर उन्होंने दिन लेवड़ा ये बागत पिन नमले इस साइले के ओमते के नमले ये रु प्लास्टिक पीस इवड़ा पंडे हिमालय न नमक एंग्रेव जेदे को ऐसे ना तो अच्छे डिज़ाइन वाले ना इप्पा दरु स्टिकर आगे डंडे हिमालय न लोरे जस्टर सैडल स्टे इधर नमक को मुआ थ्री थाउजेंड रुपीस आना रॉयन फिल्म डे ओरिजिनल एक्स सीरीज आना नमक इंडिकेटर कर दे शरीर में ये वाला फिट्टिया होना आना नंबर प्लेट में मैंने नमक ये वाले फिट्टिया अब इधर आने देने बैक इन्हाला लोग को बैक इन्हाला लुक किन्हों ओरी वित्तियासों वैरती डिल्ला सेम आदेल लुक करने न नमले प्रत्येक साइड लेके नौकाम बायलिम ये वडे ओरी वित्तियासों वाने टिल्ला वन्डी के अब इधर न मेन नमक लुक सी लला वित्तियासम इन्हीं नमक नए मीटर लेके वाम मीटर लेके � आधु कूड़ा ने नम्र क्रैश गार्ड इंडे हिमालय ने आधु आयर्थी अनु चंबू रियो ने क्रैश गार्ड है ओरिजिनल रॉयन फील्ड एक्सरी साउंड टो इधर ला गियर बॉक्स अगर सेम ना नहीं आ रहा गियर बॉक्स तो नमक सेम फाइव स्पीड गियर बॉक्स है ना ना बट इतनी मोड़ स्मूथ रहा इतने डे इनके अंदर गुंडम भी पंडते बीएस थ्री अलग ही बीएस फोर ने काटूं कुछ उन्हें आड़ी बोले आगे निकली बंडी और एक मेन डिफरेंस नो जो नमला मीटर ले आने की तो नहीं करना मीटर ने वड़ते ही फोन डंग आयरिंग लग का अबे माटी डंडे पंडे ये मीटर लाइट या तो मतलब एक एक ऑरेंज अलग ही येलो शेड आयर नो इप्पा अदम मारी टे एक व्हाइट बैकग्राउंड लाइट आना इप्� दाने ना हमारा मीटर अब हम तीन स्विच चंडी पा निक गाना मोड सेट्च दाने ना हमारे एबीएस इन्हें स्विच पिने इवर ना हमको स्पीड आरपीएम पिने एबीएस सेंसर ने वार्निंग लैम्बू इवर ना हमको साइड स्टैंड इंडिकेशन का आइगल ने गियर इंडिकेटर ने टेम्परेचर टाइम किलोमीटर इवर ना हमको ट्रिप परफ्यूम आइगल ने � Kalau rum mati dendu, pina ABS ini, nama guru switch awal lewa lagi dendu. Pina, orang kaya ni jauh, wanita weight kuri tenda nana warna, ini kiri kuri dah itu nunu tuhunu nila. Wanita weight ini nale, nale muda lanci kilo beri kuri tenda nana, parnai kena. Pasal wanita weight itu utung kuri dila, ini kiri orang ada simple and kiri orang wanita banyak smooth aja dana ini kiri tuhunu kena. Ini dana orang ini mesti kiri nama kita gloss finish ana, nama kita rock red dana orang ini gloss finish ana urut dekana. Ini dana kita parai ini matte finish ana. Nama kita snow white itu black kilo kawan dekana vala matte finish ana. Rock red dum, nama kita lake blue nama model lom gloss finish ari. Himalaya orang sini ramai macam nama kita side stand, pande side stand ni nama kita cuma dekik mandi korang straight je ari kena. Kuda ni lom anggori ki, nere opposite direction lagi marjuni yang sahdi dengai. Ipo stand ni de, length tu orang cuti itu shorta ki, korang cuma ceri stand ari. Apa kuda ni lom mandi, nama kita 
സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്കാണ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും വണ്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എ ബി എസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിലത്തെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആ മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി കീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് എ ബി എസിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതാണ് എ ബി എസിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ എ ബി എസിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും എ ബി എസിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ എ ബി എസിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ എ ബി എസ് ഓഫ് ആയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ എ ബി എസ് ഓഫാണ് ബാക്കിലത്തെ കണ്ടോ സ്കിഡ് ആയത് കണ്ടോ വണ്ടി ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി എ ബി എസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഇപ്പോൾ എ ബി എസ് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചാ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാവി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ എ ബി എസ് സ്റ്റേബിൾ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി എസ് ബാക്കിലത്തെ സ്വിച്ച് ബ്ലാക്കണം ഇപ്പോൾ എ ബി എസ് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എ ബി എസ് ഓൺ ആണ് കണ്ടോ സ്കിഡ് ആയില്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് ഹിമാലയനിൽ വന്നേക്കണ ഡിഫറൻസ് ബാക്കി ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഇനി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചുതരാം പൂവല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ഹിമാലയൻ്റെ റിവ്യൂ ഹാ എന്താ രസം ഹിമാലയൻ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല നല്ല ഓഫ് റോഡുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ വണ്ടി വേറെ ലെവലാണ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടീനെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യത്യാസവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ബാക്കി റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആയാലും നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് ആയാലും കംഫേർട്ട് ആയാലും സീറ്റിൻ്റെ കുഷനിങ് ആയാലും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ബി എസ് സിക്സ് ഹിമാലയനും ഇല്ല മെയിൻ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയ ത്രോട്ടിലാണ് ത്രോട്ടിൽ ഇത്രയും കൂടെ ലീനിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പവർ ഡെലിവറി കുറച്ചും കൂടെ ലീനിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ബി എച്ച് പി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല പവർ കുറവായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ആ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര ലീനിയറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും വണ്ടി കൈ കൊടുത്ത് അപ്പടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പോകില്ല അത് ആ ബി എസ് ഫോറും ബി എസ് ത്രീ ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് വൈബ്രേഷൻസ് ശരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ ബി എസ് ഫോറോ ബി എസ് ത്രീ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി നമുക്കിനി കൂടുതൽ കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കത്തിക്കുള്ളൂ ഓഫ് ആക്കണം എന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രം ഇട്ട് കത്തൂല ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വൈബ്രേഷൻസ് ശരിക്കും കുറവാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഒക്കെ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് ചെറിയ രീതി വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളത് ഹാൻഡിലൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ശരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിലിൻ്റെ അവിടുത്തെ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലും വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണ ഹയർ ആർ പി എംസിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഫുഡ് ബെക്സിൻ്റെ താഴെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോണെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലേ ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ആർ പി എംസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വൈബ്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ അവിടെ നിന്ന് അത്ര കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ആയ
സസ്പെൻഷൻ വൈസ് ആയാലും എൻജിൻ വൈസ് ആയാലും എല്ലാം കൊണ്ടും വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂതർ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഈ സ്മൂതർ ആയതുകൊണ്ട് യെസ് നമുക്ക് മൈലേജ് കൂടും മൈലേജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും കാര്യം ആ ലീനിയർ പവർ ഡെലിവറിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും സ്മൂത്തർ ആയിരിക്കും എൻജിൻ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും മൈലേജ് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടിയ ഡയറ്റ് ഒന്നുമേ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ വണ്ടി നിമ്പിളായെന്നാണ് തോന്നിയത് കാര്യം ആ പവർ ഡെലിവറി കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് ലീനിയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് അത് എയ്റ്റി നയൻറ്റിയിലൊന്നും എയ്റ്റിയിലൊന്നും ശരിക്കും ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ അറിയണില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ എയ്റ്റിയിലൊന്നും നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ടാങ്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ കളറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോക്ക് റെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് സിൽവർ സ്ട്രൈപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ് വണ്ടി ഒന്നും പറയാനില്ല യെസ് 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 മൈക്ക് നമ്മളെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ബൈറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയത് ബി എസ് ഫോറും ബി എസ് ത്രീ വെച്ച കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹിമാലയൻ അറിയാം ഓൾറെഡി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാം നമുക്ക് ബ്ലോക്കിലായാലും ട്രാഫിക്കിലായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഹീറ്റിങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല ബ്ലോക്കിലൂടെ ഓടിയും എന്തായാലും ഒരു ഫോർ ടെൻ സി സി ഫോർ ലെവൻ സി സി വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഹീറ്റിങ് ഉണ്ടാവും നല്ല ബ്ലോക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈവേസിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ വണ്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വിച്ചബിൾ ഏവിയസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ആ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ഗിയർ ആ ഒരു ക്രൂസിങ് ഗിയറും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എൻജിൻ അത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്കൊരു ഹിമാലയൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റൂമേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ കളേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹിമാലയൻ പണ്ട് മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടായാലും അപ്പോൾ പഴയ രണ്ട് കളർ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സോറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിന് റേറ്റ് വന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപ പഴയതിനേക്കാളും ഒരു ഏകദേശം അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരം രൂപ വരെയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീറ്റും ഗ്രാവൽ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ അതായത് നമ്മൾ ടെസ്ട്രേഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാവൽ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിൻ്റെ വില രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ റോക്ക് റെഡും ലൈക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് കളർ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ വില സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ അയ്യായിരത്തിൽ ടോപ്പ് ഓയിൽ ടോപ്പും പതിനായിരത്തിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം എഴുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് പിന്നെ സമയത്ത് സർവീസ് കോസ്റ്റൊക്കെ വരിക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാറ്റ് വേരിയൻസിലെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു പാച്ചിങ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാച്ചിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് മോഡലുകളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഗ്ലോസായ റോക്ക് റെഡും ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റിലെ കോമ്പിനേഷൻ അതിൽ